good afternoon all thrissur st thomas college le mathematics department um iqs um samyuktamayittu nadathuna online training program related for research writing and project documentation ivide aarambikkiyana ee program lekku kadannu vannirikkunna njangalude etiyum priyangaranaya principal dr k l joy sare athri snehathode idilekku swagatham cheyyunu അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഐ ക്യു എസ് സി കോർഡിനേറ്ററായ ഫാദർ അനിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ അൽഫോൻസ മറ്റു ഐ ക്യു എസ് സി കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിൻ്റെ മാത്തമാരിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെ പേരിലും ഐ ക്യു എസ് സിയുടെ പേരിലും ഓരോരുത്തരെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളോട് ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രേമകരനായ കെ എൽ ജോയ് സാറെ പ്രിൻസിപ്പാളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഹലോ എവറി വൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ റെസ്പെക്ടഡ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഡോക്ടർ പ്രവാസ് കെ ഫ്രം കെ കെ ടി എം Pulut Government College Dr Saju MI head of the department of mathematics IQC coordinator Raran father Dr Anil Kongot vice principal Raran Dr sister Alfonso Matthew Dr John Snadwith faculty members research scholars and my dear students it is great that we have a webinar on latex for research writing and project documentation under the guidance of department of mathematics it is always welcome that newer trends are introduced to the scholar who pursue advanced study and research we are sure that today's resource person dr pravas k will enlighten us with the flame of knowledge he has received an occasion like this is a golden chance for the proper interaction among the scholars and lovers of knowledge let me make use of this opportunity to appreciate the endeavor of the department of mathematics for having taken a firm step for the widening of horizons of knowledge wishing all of you a very fruitful academic webinar thank you sir thank you thank you kail joy sir ഇനി പ്രവാസ് സാറെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് ഞങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് അധ്യാപകരെ മാത്രമല്ല എല്ലാ കോളേജ് അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചോളം ലാറ്റെക് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് പ്രവാസ് സാറ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ തീസീസും മറ്റു ഡോക്യുമെൻസും തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി തരുന്നത് പ്രവാസ് സാറാണ് പ്രവാസ് സാറ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നതിനായിട്ട് പ്രവാസ് സാറെ എത്ര സ്നേഹത്തോടെ ഈ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി സെൻറ്റ് തോമസിൽ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ ക്ലാസ് എടുക്കുക പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കോളേജിന് വേണ്ടി ഒരു വെബിനാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലാറ്റെക് ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സുകാർക്ക് മാത്രമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വെബിനറിൻ്റെതായ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എത്ര പേർക്ക് ഇവിടെ ലാറ്റെക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് എനിക്കിവിടെ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആദ്യം തന്നെ സെൻറ്റ് തോമസിന് കോളേജിന് ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അതിൻ്റെതായ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഇതൊരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി സമയത്ത് തയ്യാറാവുക എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല നമ്മൾ മറ്റു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഒരു വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതേസമയം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് സമയങ്ങളെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് നാട്ടെക്കിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വേണം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ ഞാൻ പൊതുവെ സമയം കളയാറില്ല ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യഥാർത്
ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്നുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു അതിനുശേഷം ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് പോലെ തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് തുടങ്ങാനാവുക എന്ന് നമുക്ക് പോവാം പിന്നെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് കൂടുതലും മാത്തമാറ്റിക്സ് കാർക്കാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈവൻ ഒരു ലെറ്റർ റൈറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെസ് ഇവൻറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്കും ഇതേ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിൽ അതിൻ്റെ പാക്കേജുകളായിട്ട് അവർ റെഡിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊക്കെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കിടക്കാം അത് തന്നെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ലാപ്ടെക്ക് ഇവിടെ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് എൽ എ ടി ഇ എക്സ് അത് ലാറ്റെക്സ് അല്ല ലാറ്റെക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു കാര്യം പലരും അറിയുന്നവരാണ് പലരും അറിയാത്തവരാണ് അറിയാത്തതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു കാര്യം അത് ഫ്രീ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്ന കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ജിമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് പലരും കേട്ടിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് അത് ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്ക ആ മാത്ത് ലാബൊക്കെ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതേ ഒരു ഓപ്ഷൻ തരുന്ന സേജ് മാത്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം എന്താ അത് ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെല്ലി അറിയാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമുക്കത് ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ അറിയാതെ പോയാൽ എന്നാൽ അതിനെക്കാട്ടിയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ലാപ്ടെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഒരു ഫ്യൂ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ടെക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ് എന്താണ് ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമുക്കൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു ഫൈനൽ വർക്ക് അതിനാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത സ്ലൈഡിലത് കാണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലാപ്ടെക്ക് ഒരു മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമുക്ക് അതായത് നമ്മളതിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കൂടുതലും ഒരു അൽഗോരിതത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും ഇങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാപ്ടെക്കിനെ ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ലാപ്ടെക്കിനെ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡബ്ല്യു വൈ എസ് ഐ ഡബ്ല്യു വൈ ജി എന്ന് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ വാട്ട് യു സീസ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഏത് ഇമേജ് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഏത് കളർ കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ആ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡബ്ല്യു വൈ എസ് ഐ ഡബ്ല്യു വൈ ജി വാട്ട് യു സീസ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ലാപ്ടെക്ക് ഒരു ഡബ്ല്യു വൈ എസ് ഐ ഡബ്ല്യു വൈ ജി പ്രോഗ്രാം അല്ല നമുക്ക് എഴുതുകയും പിന്നീട് അത് ലാപ്ടെക്കിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഒരു വ്യത്യാസം ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളൂ ലാപ്ടെക്ക് എന്തിന
ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഞാനൊരു പ്രത്യേക സ്ലൈഡ് കൂടി കാണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന ഇതുവരെ എൻ്റെ ലാറ്റർ ക്ലാസ് ആരെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത് ഇവിടെ വട്ട് യു ക്യാൻ സി ഈസ് എ ലയൺ അല്ലേ ഇത് ലയൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇസ് ആൻ അംബാസിഡർ ഓഫ് ലാറ്റെക് ഐ കോൾ ഹിം ആസ് ദി അംബാസിഡർ ഓഫ് ലാറ്റെക് എന്താണ് ആൾ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഈസ് യൂസിങ് എൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെഷീൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് യൂസിങ് ദാറ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മെഷീൻ ഹി ഈസ് ട്രൈങ് ടു പ്ലേസ് ടു ടെക്സ് ഏതാ ല എന്ന് പറയുന്നതും ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ല എന്ന് പറയുന്നതും ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് അത് അവർ എവിടെയോ ഒരു പ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ് ആൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ആലോചിക്കാം രണ്ട് കേസുകൾ ഒന്ന് ഈ ല ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പറയാം കനം കുറഞ്ഞ രണ്ട് വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കനം കുറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വിത്തൌട്ട് മച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റി നമുക്കത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷെ അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇയാൾ അവരുടെ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് പലർക്കും തോന്നാം ഇനി കേസ് ടു രണ്ടാമത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ല എന്ന് പറയുന്നതും ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും അതായത് നമുക്കൊരു പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ നൂറ് അല്ലെ അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാമോ അത്രയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ഇതേ ചോദ്യം നിങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുക ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ ദം വിത്ത് അവർ ഓൺ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും ഈ ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കയ്യിലുള്ള സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് യൂസിങ് സം കമാൻസ് ആൾ ആണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ ഈ ഇത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റിട്ടാണോ ഹെവി പ്രോഗ്രാമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണോ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മാറ്റർ അല്ല നമുക്ക് ലാറ്റക്കിൻ്റെ കമാൻഡുകൾ ഈ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കമാൻഡുകൾ മാത്രം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി അത് ലൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഹെവി ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം നമ്മളൊരു വേറെ ഏതെങ്കിലും വേർഡ് പ്രോസിങ് പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ആ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും വലുതാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും ചില സമയത്ത് നമുക്കത് ഈവൻ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രോസിങ് സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് കൂടി ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് ആണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ലെസ്ലി ലംബോട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് പിന്നെ ഇനി ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആരാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനോടാണ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പല സമയത്തും പല ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗോയിങ് ടു വർക്ക് ഓക്കെ നാവ് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇനി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടി ഞാൻ തൽക്കാലം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ലാറ്റക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം കാരണം ഇത് ലെംബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ്ലി ലെംബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് ടെക്കിൽ നിന്നും ലാറ്റക്കിലേക്ക് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് മാത്രമാണ് അത് ഡൊണാൾഡ് ടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളാണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് പറ്റിയ ലാറ്റെക് അതായത് അതിൻ്റെ കൂടെ ലെംബോട്ട് ടെക്ക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മാറ്റിയത് ലെസ്ലി ലെംബോട്ടാണ് ന ഈ പ്രോഗ്രാം എങ്ങന
വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതിലൊരു അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ലാറ്റക് എഡിറ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കാം അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാറ്റ കമാൻസ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സാവധാനം കാണിക്കാം സോ ഇവിടെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം സംസാരിക്കാതെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലാറ്റക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരാണ് ടെക്നിക് സെൻ്റർ മിക്ടെക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ടെക്നിക് സെൻ്റർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് കീയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് സോ അതിൻ്റെ കമാൻഡുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഫയൽ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഞാൻ സ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ലാറ്റൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് മൂന്ന് കമാൻഡുകൾ മാത്രമേ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ കമാൻഡുകളുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കമാൻഡുകൾ മാത്രമേ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ കമാൻഡ് ഒന്നാമത്തെ കമാൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് സ്ലാഷ് ഇത് ശരിക്കും ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷ് ആണ് എന്നാൽ കൂടി ഞാൻ ഇതിനെ സ്ലാഷ് എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു സ്ലാഷ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ക്ലാസ് ആ കമാൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്ത് മനസ്സിലായി ഏത് കമാൻഡ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പും ഒരു സ്ലാഷ് സിമ്പിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ലാറ്റക്ക് അതിനെ ഒരു കമാൻഡ് ആയിട്ട് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏത് കമാൻഡിനും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ആർഗ്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കേളി ബ്രാക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഏത് കമാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഒരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സോറി കീബോ കീബോർഡിൽ നിങ്ങൾ സ്ലാഷ് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കമാൻഡിന് എല്ലാ കമാൻഡിനും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് രണ്ട് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിനിടയിലാണ് നിങ്ങൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ലാറ്റക്കിനോട് പറയണം എന്നാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ലാറ്റക്കിനോട് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ അതിന് പകരം റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ലാറ്റക്കിനോട് പറയുന്നത് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ആണ് സോറി ഒരു സെക്കൻഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഇനി എനിക്ക് വേറെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ബി ഇ എ മി ആർ ഭീമർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഞാൻ ലാറ്റക്ക് ഉപയോഗിച്ചൊരു ഭീമർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഭീമർ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാറ്റക്കിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഭീമർ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ എനിക്ക് ലാറ്റക്കിനോട് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം ഇത് ഏതാണ് എഴുതുന്നത് ഏതുണ്ടെന്ന് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു റിസർച്ച് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേസമയം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ റിപ്പോർട്ട് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ ആർട്ടിക്കിൾ റിപ്പോർട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ കാണുന്നത് മാഗസീനിലൊക്കെ കാണുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതേസമയം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് റിപ്പോർട്ടിൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അലൗഡ് ആണ് അതേസമയം ആർട്ടിക്കിളിൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അലൗഡ് അല്ല അവിടെ സെക്ഷൻസ് മാത്രമേ പരമാവധി ഒരു ഡോക്യുമെൻറ
ഇനി ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും അത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ബാഗ് ഭാഗമായിട്ടാണ് ലാറ്റൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ദിസ് ഈസ് മൈ ലാറ്റ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓക്കെ ആൾക്കാരം എത്ര മാത്രമേ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഇനി ഞാനിത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം മൂന്ന് കമാൻഡുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഷോർട്ട് കട്ടി അവൈലബിൾ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബട്ടൺസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് അതിനെ കുറിച്ച് വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഏത് എഡിറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ബിൽഡ് ആൻഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യാത്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അവർ റൺ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയൊരു ഫോൾഡർ തന്നെ തുടങ്ങാം തോമസ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഞാൻ ഒരു ഫോൾഡർ തുടങ്ങി ഒരു പ്രത്യേക ഫോൾഡറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ സാവധാനം പറയാം സോ അതിൻ്റെ ഫയലിൻ്റെ പേര് അവിടെ ഉണ്ട് ലാറ്റക്ടി എന്നുള്ളത് ഞാനിത് സേവ് ചെയ്യാണ് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ താഴെ കുറച്ച് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ലോഗ് ലൈൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് യെസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ദിസ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ലാറ്റക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇതിലെ ഒരു വരി എഴുതാൻ വേണ്ടി എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെന്ന് കഷ്ടപ്പാട് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ പലരും ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം വേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പേജ് മേക്കറോ ഇതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ തുടങ്ങി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അല്ലേ അതിൽ വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്ന് കമാൻഡുകൾ പഠിച്ചതും അല്ലേ അത് ഏത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന ലാറ്റ ഡോക്യുമെൻറ്റിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങും എന്നാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം ഇത് മറ്റൊരു വിൻഡോ ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിക്കാം ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കേട്ടോ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫയൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐക്കണിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് വലിയ ഐക്കൺസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇത് ഇത് മറ്റൊരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇത് മറ്റൊരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ഈ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സാവധാനം പറയാം ഇതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ലെറ്റസ് ഗോ ബാക്ക് ടു അവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇതിന് ഞാനൊരു ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു സോ ഞാൻ സാധാരണ ചെറിയ ചെറിയ ചില കമാൻഡുകൾ പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാനിവിടെ മനഃപൂർവ്വം തൊട്ടടുത്ത ലൈനിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ സെൻറ്റൻസ് അല്ല സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓഫ് ദി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓക്കെ കൂടുതൽ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദി സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് സെക്കൻഡ് ലൈൻ അല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റി യെസ് കുറച്ച് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലൈനിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടും ഇത് സെക്കൻഡ് ലൈൻ അല്ലാതെ വന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഐ നീഡ് ടു യൂസ് എ കമാൻഡ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഡബിൾ
ഓരോ പ്രാവശ്യം പോകുന്നതിന് എനിക്ക് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഡബിൾ സ്ലാഷ് കൊടുത്താൽ മതി സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗീവ് സ്ലാഷ് അനദർ ലൈൻ വേണ്ട ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊരു പുതിയ ലൈനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് അടുത്ത ലൈനായിട്ട് വരും ഞാൻ ഇത് ഒന്നുകൂടി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ സ്ലാഷ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അടുത്ത ലൈനിൽ വീണ്ടും വരും ദിസ് ഈസ് അനന്തർ ലൈൻ ദിസ് ഈസ് അനന്തർ ലൈൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഊഹിക്കാമോ എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഞാനത് റൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡബിൾ സ്ലാഷ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വരുന്നതൊക്കെ അടുത്ത 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 ലൈനിൽ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും വേണ്ട ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ കണ്ടതൊക്കെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെതായ രീതിയായിരുന്നു എന്താണ് ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ലൈൻസ് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്പേസസ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ലൈനിൽ പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൽ ഞാൻ സ്പേ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചില വാക്കുകളുടെ ഇടയിലാണ് വേറെ ലൈൻ വേറെ സ്ഥലത്താണ് ഓക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു പ്രതീക്ഷ എപ്പോഴും വേണം ഇങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതെന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ സ്പേസ് ലാറ്റക്ക് ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് സ്പേസസ് ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ലാറ്റക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും അതായത് ആ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നല്ല ഉള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക മറ്റത് ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മൂന്നാമത്തേതാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്പിലായാലും നിങ്ങളുടെ വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലായാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ലാപ്ടോപ്പിലായാലും പ്രിൻ്റ് എടുക്കണം വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് മറ്റു പ്രോഗ്രാംസിലായാലും പ്രിൻ്റ് എടുക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ മൂന്ന് അതിനിടയിലൊരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ് ഈ ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് റെഡിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയം വിട്ടുകളെ നമ്മളൊരാൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയാണ് വാട്സാപ്പിലോ ഇമെയിലോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡിലെ കീ ഏതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ബാക്ക് സ്പേസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളത് ശരിയാക്കുന്നു തിരുത്തുന്നു ശരിയാക്കുന്നു തിരുത്തുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ബാക്ക് സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ കൃത്യം ഒരു സ്പേസ് തന്നെ വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് വളരെ മോശമായിട്ടായിരിക്കും അവിടെ എത്തുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അത് വീണ്ടും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ശരിയാണ് ലാപ്ടോപ്പിന് ഈ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിനിടയിലുള്ളൊരു വാക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തൊന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സ്പേസസ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണി ഒരെണ്ണം തന്നെ ആക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഐ യൂഷ്വലി കോൾ ദിസ് ആസ് ദി
ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബ്ലാങ്ക് ലൈൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും ലാറ്റക്കിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ആ സെന്റൻസുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലാങ്ക് ലൈനുകളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സമയം കളയാറുണ്ട് ഇവിടെ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല വൺ ഓർ മോർ ദാൻ വൺ ബ്ലാങ്ക് ലൈൻ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ ബ്ലാങ്ക് ലൈൻ സോ ലാറ്റക്ക് എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്സ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാത്ത എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ലാറ്റക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വരും കാരണം എന്താണ് ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫാണ് സെന്റൻസ് ആണ് പുതിയ ലൈനിലേക്ക് എങ്ങനെ പോവാം അതിലെ സ്പേസ് എങ്ങനെ കുറിച്ചോ പുതിയ പാരഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അവർ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ അതേസമയം മാത്തമാറ്റിക്സുകാർക്ക് ഇത് പോരാ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അവർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്സ് സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഹിയർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് കൺസിഡർ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ലൈനും കൂടി എഴുതാൻ പോവാണ് കുറച്ച് സമയം സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന പുതിയ പാരഗ്രാഫിൽ ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും കൺസിഡർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും റൈറ്റ് എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ ലാ ഡോ ബിഗിൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ പറയുന്നത് ലാറ്റക്കിനോട് ആ കുറച്ച് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതണം ഞാനൊന്ന് എഴുതാൻ പറയട്ടെ സ്ലാഷ് എൽ എ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വലിയ അക്ഷരം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലാഷ് എൽ എ ആർ ജി ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആവശ്യത്തിനുള്ള സൈസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ച് കൂടി വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ വരും ഇനി ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസും നിങ്ങൾ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇവർ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പും ശേഷവും ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്ലേസ് എ ഡോളർ സിമ്പിൾ ഓക്കെ നോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പനീസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്രൊസസ് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യുവർ സെക്കൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബിക്കംസ് കേട്ടോ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഒഴിവാക്കുക അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയേണ്ടതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാം കാരണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലുള്ള എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ സ്മോൾ എഫ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മാത്തമാറ്റിക്സ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ലാറ്റക്കിനോട് പ്രത്യേകം പറയാം ആ ദിസ് ഈസ് ദ ഡോളർ സിമ്പിൾ വിച്ച് മീൻസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു എൻഡർ സം മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ ഇനി ആ മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയ ശേഷം ഞാൻ ലാറ്റക്കിനോട് പറയുന്നു യെസ് ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഡോളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഐ എം ഗോയിങ് ടു എൻ്റർ ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് മോഡ് ടു മാത്ത് മോഡ് ഞാൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഒരു ഡോളർ സിമ്പിൾ കൊടുത്ത അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു മൂവ് ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഫ്രം മാത്ത് മോഡ് ടു ടെക്സ്റ്റ് മോഡ് ഞാൻ തിരിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് മോഡിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ഇതൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആ രണ്ട് ഡോളർ സിമ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും അത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡെവലപ്പ് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ നീ ടു റൈറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ സോ ദിസ് ഇസ് എക്സ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ഇവിടെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ്പ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിടാം നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ അതുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക പ്ലസ്
ആർഗ്യുമെന്റിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അവർ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും അവർ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ മാത്രമേ അവർ അസ്യൂം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളു എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കേളി ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു കേളി ബ്രാക്കറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തു സോ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ട്വന്റി ടു ആണ് അതായത് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ട്വന്റി ടു ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെറ്ററിൽ ഉള്ളത് മാത്രം ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കേളി ബ്രാക്കറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു നൗ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദ റിക്വേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് എക്സ് റേസ് ട്വന്റി ടു പ്ലസ് വയറേസ് ട്വന്റി ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ചോദിക്കാം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഈ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അണ്ടർ സ്കോർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അണ്ടർ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സോറി അണ്ടർ സ്കോർ അല്ല സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ നീ ടു റൈറ്റ് എഫ് വൺ എക്സ് എഫ് വൺ എക്സ് എഴുതി തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എഫ് കഴിഞ്ഞ് ആണ് വൺ വരുന്നത് അപ്പൊ അണ്ടർ സ്കോർ വൺ കണ്ടോ എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു സോ ഇഫ് ഐ റൺ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ സി ദാറ്റ് എഫ് സഫിക്സ് വൺ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ ടു എക്സ് റേസ് ട്വന്റി ടു പ്ലസ് വൺ റേസ് ടു ട്വന്റി ടു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാണ് കൻ യു റൈറ്റ് ഇ ഇസിക്കൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എസ് ഇ ഇസിക്കൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഡോളർ തുടങ്ങി ഡോളർ അവസാനിച്ചു എപ്പോഴും തുടങ്ങുമ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഡോളർ തുടങ്ങി ഡോളർ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഇ ഇസിക്കൽ ടു ഞാൻ എഴുതണം എം സി സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലെറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ എനിക്ക് അത് ധാരാളമാണ് ഇ ഇസിക്കൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ വാക്കിന് ഞാൻ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഡോളറിന് പേര് ഞാൻ രണ്ട് ഡോളർ കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഡോളർ ഒന്ന് രണ്ട് ഡോളറിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്റകിന് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു ലാറ്റക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് വെറും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ല അത് പ്രത്യേകം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്താണ് പ്രത്യേകം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അതിനെ നോട്ട് ഓൺലി അതിനെ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അത് അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിന്റെ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് അല്പം കൂടി സ്പേസ് ലാറ്റക് അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൊരു സെന്റൻസിൽ ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും അത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് അതിനെ ഇൻലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻലൈൻ ഫോർമുലയായിട്ടും ഡിസ്പ്ലേഡ് ഫോർമുലയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇൻലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സെന്റൻസിന്റെ വാക്കുകളുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ അതിനോട് ഒത്തുപോകുന്ന രീതിയിലാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുക ലേസം ഡിസ്പ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലും താഴെയും അത്യാവശ്യം സ്പേസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഒന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ മാറ്റി എഴുതാൻ പോവാണ് സോ ഹിയർ ആൻഡ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ദിസ് ടു സ്ലാഷ് ഐ എൻ ടി സ്ലാഷ് ഐ എൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ സോ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് പറയും അത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലല്ല കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എറർ അവിടെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ ഇനി താഴെ അതേ കമാൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും എഴുന്നു സ്ലാഷ് ഐ എൻ ടി സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് വീണ്ടും ഞാൻ അവിടെ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി റൺ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇവിടെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇൻലൈനും ഇത് ഡിസ്പ്ലേഡും ആണ് ഇൻലൈനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തൊട്ടു മുകളിലും താഴെയൊക്കെ ടെക്സ്റ്റുകൾ വരാം അതുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് എന്താണ് ആ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യരുതെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം അതായത് ഇത് ഡിസ്പ്ലേഡ് ആണെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ടെക്സ്റ്റ് വരില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഒരു സ്പേസ് അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഞാൻ പറയു
അപ്പൊ ഇത് ഇനി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഐ വാണ്ട് ടു റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഫ്രം സീറോ ടു പൈ സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റുക അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ എനിക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇന്റഗ്രേഷൻ ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റും സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം യെസ് വെബിനാർ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ സ്കോർ കൊടുത്താൽ മതി സോ ഫ്രം സീറോ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ടു ടു എവിടെയാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൈ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നധികം വാക്കുകളുള്ള ഒരു കമാൻഡ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ഹാവ് എ ഏഴ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇന്റഗ്രേഷൻ കൊടുത്തു അണ്ടർ സ്കോർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് പൈ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലാഷ് പി ഐ ഓക്കെ നൗ ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കി ഇന്റഗ്രേഷൻ ഫ്രം സീറോ ടു പൈ സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾക്ക് വേർഡിലും ഒരു പക്ഷേ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറയാം അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പൈ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിള് നമുക്ക് അവിടെ തപ്പി പിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എൻസേർട്ട് സിമ്പിളിലേക്ക് പോയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാൽ സാവധാനം അവർ ലാറ്റ കമാൻഡ് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചില സമയത്ത് ഈ കമാൻഡ് നിങ്ങൾ വേർഡിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമുക്കത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കമാൻഡ് അതേ രീതിയിൽ വരുന്നതായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ഭാഗം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഹിയർ ആം ഗോയിങ് ടു പ്ലേസ് ഡബിൾ ഡോളർ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്റഗ്രേഷൻ വരും സമ്മേഷൻ ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലാഷ് എസ് സി യു എം എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സമ്മേഷൻ ഫ്രം സം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ സോ അണ്ടർ സ്കോർ സീറോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ എൻ ഇസിക്കൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി സോ ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു കമാൻഡ് അല്ലേ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ കമാൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ അതേ സ്പെല്ലിംഗ് അല്ല സ്ലാഷ് ഐ എൻ എഫ് ടി വൈ എന്നുള്ളതാണ് and i need to write some n uh idu run cheyidu kanya namukku kaanan pattum summation equal to 0 to infinity n alle idine enikku ivada nammal pudhiyayittu padichu endakiyana ivada namukku kaanan pattum summation vendi or symbol integration vendi or symbol alle appo ningalku palarkkum latak ishtapettu varuna chelarkku ishtapadathu povunna bhagana oh idinu ore onnum enikku or command padikano venda ningal cheyina project endano aa project il വരുന്ന സിമ്പിൾസ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഉദാഹരണത്തിന് ചില ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ പലരുടെയും പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വന്ന് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ സമ്മേഷൻ വരില്ല ചിലർക്ക് മെട്രിക്സ് വരില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലസ് ആണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിമ്പിൾസ് മാത്രം തൽക്കാലം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആരും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ പലരും ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സമ്മേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കമാൻഡുകളും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഞാനത് പിന്നീട് പറയാം പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പിന്നീട് പറയാമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പൈ എന്ന് കൊടുത്ത പോലെ ഇവിടെ എൻ ഇക്കൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അങ്ങനെ കൊടുത്തു ആ അണ്ടർ സ്കോർ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നിലധികം ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേൾ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇനി ക്യാപ്പ് കൊടുത്തു ക്യാപ്പ് കൊടുത്തത് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് ഒന്നിലധികം ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേൾ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു എൻ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്നിന് പകരം എനിക്ക് വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെ വൺ ബൈ എൻ കൊടുക്കാം So, 1 by n is a fraction, right? So, how to introduce a fraction? If you have a fraction introduced here, we can call it slash frac. That is, we can call it infinity, or 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 we can call it frac, or we can call it slash frac, or we can call it frac, or we can call it frac. We can call it numerator, or we can call it denominator. So, slash frac has
എന്ന കമാൻഡ് വരുന്ന ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ തൊട്ട് മുമ്പിലും ശേഷവും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അല്ലെ അത് ഓൾ സ്ക്വർ എടുക്കണം സോ ഹിയർ ഐം ഗോയിങ് ടു പ്ലേസ് എ ബ്രാക്കറ്റ് ഹിയർ സോറി ഷിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ശേഷവും ഞാൻ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു ഓൾ സ്കോർ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന ഓൾ സ്കോർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞിടാം കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് യെസ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ വന്നു ബ്രാക്കറ്റ് വന്നു ഓക്കെ അല്ലേ അല്ല കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്കിനോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ടെക്കിനോട് ഇത്ര മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ആ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ അത്യാവശ്യം ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അതായത് നമ്മൾ പറയണം ലാറ്റക്കിനോട് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ല ഇത് ആ പ്രത്യേകമായിട്ട് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടന്റ് ഒരു കണ്ടെയിൻ ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക എക്സ്പ്രഷന് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് സോ ദിസ് ദിസ് ഷുഡ് ബി ദ ലെഫ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് സംതിങ് എന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ടെക്കിനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാറ്റക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും സോ ഐ നീഡ് ടു സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് സ്ലാഷ് എൽ ഇ എഫ് ടി അവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ദിസ് സേസ് ദാറ്റ് ദിസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓർഡിനറി ബ്രാക്കറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ ലെഫ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ ലെഫ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് സം മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് സ്ലാഷ് ആർ ഇ ജി എച്ച് ടി അതായത് ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് സം മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ റിക്വേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് യെസ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ടെക്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് സാധാരണ ലെഫ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് അല്ല ദിസ് ഈസ് ദ ലെഫ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് സംതിങ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് സംതിങ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു ഓൾ സ്കോർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല ഓൾ സ്കോർ ആയിക്കോട്ടെ ഓൾ റേസ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് വലിയതായിട്ട് കുറയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്ലേസ് ഓൾ റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ലാറ്റക്കിനോട് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയേണ്ട കമാൻഡുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയത്ത് ഈ ബ്രാക്കറ്റുകളുടെ സൈസ് വരെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ റിസർച്ച് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് വെറുതെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതല്ല കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളതിലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ അത് പിന്നീട് നമ്മൾ പല സമയത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഓരോന്നും ഇന്ന ലൈനാണ് ഇന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്പറാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലാറ്റക്കിനോട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യാമെന്ന് ലാറ്റക്കിനോട് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയുന്നത് ബിഗിൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇക്വേഷൻ എൻ്റർ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് ലാറ്റക്കിനോട് പറയാനുള്ള കമാൻഡ് യെസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ബിഗിൻ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് എൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഡിറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് എപ്പോഴും മുഴുവനായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ബിഗിൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നേരത്തെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്താണ് എനിക്കത് കണ്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ ലെറ്ററിൽ അതിവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് അല്ല ഞാൻ വാക്ക് പിൻവലിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഓട്ടോ ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് നമ്മൾ ഏതാന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ബിഗിൻ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് എൻഡ് ഇക്വേഷൻ സോ ഐം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ബിഗിൻ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് എൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഏതൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് ഞാൻ തൽക്കാലം മാറ്റി വെക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ബിഗിൻ ഇക്വേഷൻ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതി
ലാറ്റക്കിൽ പേര് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പേര് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് പിന്നീട് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഈ പേ ഇതിൻ്റെ പേര് എന്ത് കൊടുക്കാം അത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇ ഇ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ഇക്വേഷൻ്റെ പേരൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിസ് ഇസ് ഫർ മാത്സ് മറ്റേ ഇതാണ് അതാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുക്കണം നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവിടെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ ഇട്ട് അവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് സോ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പേര് കൊടുത്തത് ഞാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു സോ കൺസിഡർ ദ ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് പറയുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഇക്വേഷൻ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും തീവ്രമായിട്ട് എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എനിക്ക് വൺ എന്നവിടെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് വൺ എന്നല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പകരം ഞാൻ അതിന് റെഫർ ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈ സ്ലാഷ് ആർ ഇ എഫ് ഓക്കെ സ്ലാഷ് ആർ ഇ എഫ് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പേരാണ് കൊടുക്കുക ആ പേര് അവിടെ കൊടുക്കുക സോ ഈ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് പഠിച്ചു ഒന്ന് ലേബൽ കൊടുക്കാം ഒരു ഇക്വേഷൻ ലേബൽ കൊടുക്കുക എന്ന് നിങ്ങളോട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇനി രണ്ടാമത് ആ ലേബൽ ചെയ്ത ആ ആ കീ ഓക്കെ അതിന് ഞാനൊരു കീ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിന് എനിക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത് എന്താ പഠിച്ചത് മൂന്നാമത് പഠിച്ചത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ലാറ്റക്ക് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ വൺ വരും എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ വൺ എന്നല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് ലാറ്റക്കിന് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ലാറ്റക്ക് ചെയ്ത ഫോൾഡർ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജ് ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് സബ് ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ലാറ്റക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ലോഗുകൾ എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പറൊക്കെ അവർ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി നടക്കുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതായത് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നത് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ അവർ എന്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ പേര് ഇ ഇ ഇ എന്നാണ് ഒരാൾ എഴുതി വെക്കുന്നു മറ്റൊരാൾ പറയുന്നു ഇ ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ നമ്പർ വൺ ആണെന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ നമ്പർ അവിടെ വൺ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കില്ല ഓക്കെ ഒരുമിച്ച് നടക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കത് എഴുതി വെക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളിത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി റൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലാറ്റക്ക് ഇപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ പേര് ഇ ഇ ഇ എന്നാണെന്നും ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആണെന്ന് ലാറ്റക്ക് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് റെഫർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ലാറ്റക്കിന് കൃത്യമായിട്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റൺ ചെയ്യാണ് സോ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് കൺസർ ദ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇനി ഇവിടെ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇക്വേഷനും റെഫർ ചെയ്യുന്ന ആ കമാൻഡിനും ഇടയിൽ ഈ സ്പേസ് നമ്മൾ സാധാരണ സാധാരണ സ്പേസ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഹിയർ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ടിൽഡ എന്താണ് ടിൽഡ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടിൽഡ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി എ സ്പേസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബോണ്ടിങ് അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ബോണ്ട് കൂടിയാണ് ടിൽഡ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ ആ പറയുന്നതിനോട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് പല ഡോക്യുമെൻറ്റും എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഈ വലത്തിയേറ്റത്തും ആ വൺ എന്ന
ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വൽ സിമ്പിൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് റൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഞാൻ ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കറക്ഷന്റെ ഒരു സമയമാണ് അത് നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് നല്ല ടീച്ചറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറയും ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ അല്ല വരേണ്ടത് ഇത് താഴെ വരണം ഇത് മുകളിൽ വരണം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു വേൾഡ് ഡോക്യുമെന്റിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഒരു വേൾഡ് ഡോക്യുമെന്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു വേൾഡ് ഡോക്യുമെന്റിലാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഭാഗം കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു ഇനി മാത്രമല്ല ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ ഇവിടെ ഇത് വൺ ആയിരിക്കണം ഇത് ടു ആയിരിക്കണം ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതിന് താഴത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിന് പോലും എന്താ കാണാം ടു എന്ന് മാറ്റണം ഒന്നുകൂടി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷന്റെ പൊസിഷൻ മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ മാറുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ പക്ഷെ ലാറ്റക്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ റിക്വയർമെന്റ് എന്താന്ന് ആലോചിക്കാം നമ്മൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ മാറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ നമ്പർ ഒന്നും മാറ്റാൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ ഇക്വേഷൻ മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ പറ്റും ലാറ്റക്കിൽ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ മാറ്റി അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ മാറ്റി ഇവിടുന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു ഇതിന് താഴെ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെ ഇതിന് താഴെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ടു വരും എന്നാണ് ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇത് ഇക്വേഷൻ വൺ ആയി ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു ആയി ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു വന്നിട്ടില്ല എന്തായിരിക്കും കാരണം ടു വരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടു വന്നില്ല എന്തായിരിക്കും കാരണം കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലാറ്റക്ക് ഈ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ആ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വൺ ആണ് ഇത് ടു ആണ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ ടു എന്നിവിടെ വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് വളരെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇതേപോലെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചില കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രൊസസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ടല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രൊസസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അത് ഒഴി ഒഴിവാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ അതായത് അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളത് ചെയ്യേണ്ട അതായത് നമ്മളൊരു ലാറ്റക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മാത്രം അതായത് നമ്മൾ ഈ കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അതായത് ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇത് റൺ ചെയ്താൽ മതിയോ അതിന് മുമ്പ് ബാക്കിയൊക്കെ ലാറ്റക്ക് അത് ചെയ്തുകൊള്ളും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ന വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു അര മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യാം എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഒന്നിലധികം ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ പറയും അൻ ഇക്വേഷൻ ആർ എ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ആണ് സോ ഐ ഹാവ് ഇ ക്യു എൻ ആർ എ ബിഗിൻ ഇക്വേഷൻ ആർ എ എൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ മൂന്നോ നാലോ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നുണ്ട് കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യം ബിഗിൻ ഇക്വേഷൻ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ഐ എം ഗോയിറ്റ് റൈറ്റ് ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു സേ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് എഴുതണം അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ ലൈൻ പുതിയ ലൈനിലേക്ക് എങ്ങനെ പോവാം എസ് ഡബിൾ സ്ലാഷ് അടുത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു സേ ടു പ്ലസ്
ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ആൻഡ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കിട്ടും സോ വാട്ട് ഐ ഡു ഈസ് ഐ പ്ലേസ് ആൻ ആൻഡ് അപ്പൊ ആൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ യു ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രം വൺ കോളം ടു അനദർ കോളം അപ്പൊ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളമായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത കോളത്തേക്ക് സിഗരറ്റിലേക്ക് മാറി ഇനി അടുത്ത ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത കോളത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നൗ ഇപ്പൊ റൺ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻ ആയിട്ട് വന്ന് മാത്രമുള്ളൂ ആ ഇസിക്കൽറ്റി ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ ഒരേ കോളത്തിൽ തന്നെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓരോ ഇക്വേഷനും എന്തുണ്ട് ഓരോ ഇക്വേഷനും ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ പല സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഇതിന് ഒന്നാമത്തേന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വേണം രണ്ടാമത്തേന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വേണം മൂന്നാമത്തേന് വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ നമ്പർ അല്ലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ അവിടെ വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റക്കിനോട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി സ്ലാഷ് നോ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയോ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തേന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേന് നോ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വന്നിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തേതിന് എന്തുണ്ട് അവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ പറയണം എനിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം എന്നാൽ ഒരെണ്ണത്തിന് പോലും നമ്പർ വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ യൂസ് ദി സ്റ്റാർഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് സോ വാട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റാർഡ് വേർഷൻ സ്റ്റാർഡ് വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കമാൻഡിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു സ്റ്റാർ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ബിഗിനിൽ തൊടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡിലും കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്പറിങ്ങുമായിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ എന്യൂമറേഷൻ ടെക്നിക്സ് എല്ലാം തന്നെ അവരിവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ റൺ ദ ഇക്വേഷൻ ആ മൂന്ന് റെഡ് ദി കമാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് സിമ്പിൾ രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വേറെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇക്വേഷൻ നമ്പറിങ് ഒഴിവായി ഇനി ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്ത വർക്കിനെ ഞാൻ ഒന്ന് വേർതിരിക്കാൻ പോവാണ് സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു സെക്ഷൻ പോവാണ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞു കാരണം ഒരു മണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് സ്ലാഷ് സെക്ഷൻ എനിക്കിവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ടെക്സ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പാരഗ്രാഫ്സ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സ്ലാഷ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക സെക്ഷൻ്റെ പേര് അവിടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വരിക ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാത്ത് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓക്കെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓക്കെ ഇനി തൽക്കാലം ഞാൻ ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചാപ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കമാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഇവിടെ സ്ലാഷ് ചാപ്റ്റർ അതായത് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ സ്ലാഷ് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അവിടെ എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധാരണ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർക്ക് ഒരു സബ് പ്രൊജക്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര സമയം ചാപ്റ്റർ ഹെഡിങ്ങിന് വേണ്ടി കളയുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി കാരണം ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ഏതാ നമ്മളൊരു അഞ്ച് പത്ത് പേരോട് വിളിച്ചു വയ്ക്കുന്നു അവരുടെ സാമ്പിൾ അയച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലേ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ വൺ എഴുതണോ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യണോ ഇതിനൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് സെക്ഷൻ അതിന് ബോ ബോൾഡ് ഫോണ്ട് കൊടുക്കണോ ഏത് വേണം അല്ലേ അതിൻ്റെ നമ്പറിങ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഇതൊന്നും തന്നെ ലാറ്റക്ക് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ
equations. Then in other session, I am going to talk about the begin equation. That is, our single equations. So, section slash uh, section single equations. That is, single equations. You guys are going to manage it. Okay. First, I am going to talk about multiple equations. Here, that is, array of equations. अब यहाँ ना अधिने और एक सेक्शन आउट एंड डिसी आना ए मल्टीपल इक्वेशंस सॉरी स्पेलिंग तो चेंज नहीं और एल्ली बिट्टू बन ओके फिर वो नम कहना बिट्टू दाना आठवें चैप्टर वाला तोड़ने के लिए उनका चैप्टर टू इक्वेशंस ऐसा वाला तोड़ने के लिए आधा कुड़ा था ना टू पॉइंट वन सिंगल इक्वेशंस ऐसा वाला तो खुदी सेक्शन तोड़ने के लिए न्यू टू पॉइंट टू मल्टीपल इक्वेशंस इधर वाइट पर प्रयाण लोग कह रहे थे चलो इबड़े इक्वेशन से नंबरिंग ऐसे संभव हुई थी नम कहना बेटे हम ये इक्वेशन ऐसे वन ना ना मतलब टू वन हुए थे ना लेकिन पावर ऐसे इधर सेकंड चैप्टर ले वन नाम इक्वेशन इधर सेकंड चैप्टर ले रेंड नाम इक्वेशन ना लड़ी इधर तो मारे कर दी सेक्शन नंबरि� अलग कुछ चाहने जाने वाले पढ़ने हैं। पर तालकारे ने याना रिपोर्ट अंदर लगा के मारती, नाम का नहीं आता, एक आर्टिकल फॉर्म लेकर अंदर रिसर्च डॉक्यूमेंटेड राइटिंग इन उड़ियां ना पढ़ने दिखेंगे। पर नाम का अलग एक उड़ियां ना करने टेट, नाम का बाकी मैट्रिसेस, टेबल्स एंड ना पढ़ना प document class from report to article. Second day. Hmm. Chapter or key learning about the column chapter in the link in the material option day. Sorry. Uh, any kind of percentage sign for the module. So what is a percentage sign? A percentage sign in the world. Other latter kill a celebrity come in. Percentage sign out of it. Okay. अब इधर वाला पसंद है साइन करते हुए ना हमको ये पम में डंग तो यू सी एम इधर लाइट अकेले आउटपुट ले वाला बैठना है ना इन्हीं में हमको करना मिलेगा और वीडियो ना ना तो चैप्टर करते हैं ना पाप आगे तो उड़ने ना तो उड़ बाकी ना सो इट इस पसंद है साइन ओके नाउ इफ आई रन द कमेंट्स इधर कंप्लीट Section 3, Section 4. Okay. Now, we don't have to research articles. What is the article? The article is a title. No? This is the introduction to LATAC. This is the title. This is the name of the LATAC. This is the name of the LATAC. No? This is the name of the LATAC. 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 Begin documents. Alar je, orang kerja kerja, okay. Kalau nelayan, nengal ke kanan itu budimu tu nampak. So it is, I want to introduce, enter the title. So just type slash T A T L E, okay. For title, orang tu bandar ini. En dah nampak, ni apa yang anda cikna? So this is introduction to. Itu nak ajaran. Ia artikel itu nak ajaran. Itu nak ajaran. Kita order nama beri nama kita. Slash AU. Order. Enam beri nyu. Order anda. Pair. Akal ibu bracket nol beri dana. Apa yang anda pair? Ibu dana jangan terkali beri dana. Okay. Ibu dana jangan. Ikan beri dana itu nol itu sahaja. Jangan beri anda. Untuk tilda. Enam beri nana. Letter beri. UC. Ia perlu. Ini. Ada tanda itu ada sih. Ada tanda sih. Ini. Ah, nama kita ini kurang satu date. Ini date. Ini tiga orang nama kita mention dia. Okay. Ada date beri anda. Nampaknya rancis juga. Sebab dalam perdaya result itu ada beri lila itu mahu terlibat. Orang tu sampai sini tidak. Abi orang itu ada arti til. Ini tak kira ini enggak lom. Saya lihat tak kira orang parah ni lila. Orang title yang mana ni orang parah ni tidak. Okay. Orang title yang mana tu orang ni tidak. Lihat tak kira orang jumpa orang slash make 
ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താ സംഭവിച്ചു ദിസ് ഈസ് ദ ടൈറ്റിൽ അല്ലേ ഇവിടെ എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പേരിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്കിവിടെ ഒരു ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ അയക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് അയക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ച് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് ഞാനിവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ് അവിടെ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ പലരും ഡേറ്റ് അല്ല എഴുതാറ് ഇവിടെ പലരും അഡ്രസ്സ് ആണ് എഴുതാറ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഡ്രസ്സ് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഈ ഓദറിൻ്റെ എവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്ലാഷ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ലൈനായി അല്ലേ അപ്പോൾ പുതിയ ലൈനായി നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ച് പുതിയ ലൈനിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ തന്നെ എഴുതാം സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് എസ് കെ കെ ടി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കോളേജിൻ്റെ പേര് ഞാനിവിടെ എഴുതി ഓക്കെ ഏറ്റവും അടുത്ത ലൈനിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡബിൾ സ്ലാഷ് കൊടുത്തു സോ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് സി ഒരു റിസർച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ടൈറ്റിൽ നമ്മുടെ പേര് അഡ്രസ്സ് പലരും അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ എഴുതാമെന്നില്ല നമുക്കതിനെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പ്രവാസ് കെ എന്നുള്ളതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ലാറ്റക്ക് എന്ന് ഞാൻ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു പ്രവാസിക്ക് അവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഫൂട്ട് നോട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്താണ് ഫൂട്ട് നോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൂട്ട് നോട്ട് എവിടെ ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും താഴെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓദർ ആണ് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയില്ല കറസ്പോണ്ടിങ് ഓദർ ആണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് അതിനെ സെക്ഷൻ വേർതിരിക്കുക മാത്തമാറ്റിക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിന് അപ്പുറത്ത് നമുക്കൊരു ടൈറ്റിൽ എഴുതാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഇവിടെ പല രീതികളിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓദറായിട്ടും ഡേറ്റ് ആയിട്ടും എഴുതാനുണ്ട് ഇനി അവിടെ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓദർ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകമാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്കിതൊരു ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇയിലേക്കുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു എൽ സി വറിൻ്റെ ജേണലിലേക്ക് ആണെന്ന് കൊടുക്കണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരു പ്രത്യേക ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സ് ലെവലിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ആ മെട്രിസസ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്ലാസ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്നുള്ളതിൽ ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇയുടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു സി എൽ എസ് ഫയൽ അവർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആ ഫയൽ ഓക്കെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാത്രം പറയുന്നു ആ ഫയൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോർട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടുക അവിടെ ഇപ്പോൾ ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇയുടെ ആണെങ്കിൽ ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുക എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി ആറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് നെയിം ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇത് ഇതിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ തന്നെ എന്നാൽ അവർ പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ നിന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡിന് ചിലപ്പോൾ അവർ തേർഡ് ബ്രാക്കറ്റ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓദറിന് അവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓദർ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഫസ്റ്റ് ഓദർ സെക്കൻഡ് ഓദർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവർ പേര് വരിക ആ രീതിയിൽ മാത്രം ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ എൻ്റെയർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റ
ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോഗോ ഉള്ളത് ഏതൊരു അത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മൾ സെന്റ് തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോറി ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫോൾഡറിൽ ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ചെയ്ത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഫോൾഡറിൽ ഞാനൊരു പ്ലേസ് ഒരു ഫിഗർ പ്ലേസ് ചെയ്തു ആ ഫിഗറിന്റെ പേര് എനിക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് കെ കെ ടി എം ലോഗോ അത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അത് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി എന്നാലും തൽക്കാലം കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ലാറ്റഡ് ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് ആ ലാറ്റഡ് ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒരു ഫിഗർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഫിഗർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലാറ്റക്കിനോട് എന്ത് പറയണം ബിഗിൻ ഫിഗർ എൻ്റെ ഫിഗർ അല്ലേ പക്ഷെ അത് കൂടാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മൊത്തമായിട്ടുള്ള കമാൻഡ്സ് ഒരുമിച്ച് റിപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട് ഞാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ബിഗിൻ ഫിഗർ എൻ്റെ ഫിഗർ ഓക്കെ സോറി എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ബിഗിൻ ഫിഗർ എൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഗർ എൻവയോൺമെന്റ് തുടങ്ങുന്നു അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ അടുത്ത കമാൻഡ് നോക്കുക ഇൻക്ലൂഡ് ഗ്രാഫിക്സ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇമേജ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഇൻക്ലൂഡ് ആ ഗ്രാഫിക്സ് എന്താണോ അത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തത് നിങ്ങൾ ആ ഫിഗറിന് പറ്റിയ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കണം കളി ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നാലാമത്തത് ആ ഫിഗർ നിങ്ങളൊരു പേര് വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനാണ് ഒരു പേര് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പിന്നീട് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കൃത്യമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫിഗർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിത്തിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ഇവിടെ ഫയൽ നെയിം ആയിട്ട് ഞാൻ ആ ഫിഗറിൻ്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഫയലിൻ്റെ ഫിഗറിൻ്റെ പേര് കെ കെ ടി എം ലോഗോ എന്നായിരുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ലോഗോ ഓഫ് അവർ കോളേജ് അല്ലേ അല്ലെ കെ കെ ടി എം നമ്മുടെ എൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ പേര് അടക്കുന്നത് ഞാൻ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് കെ കെ ടി എം കോളേജ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ലേബൽ ലേബൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ത് അക്ഷരം വേണം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ തൽക്കാലം കെ കെ ടി എം എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് ദ ലേബൽ ഓഫ് ദി ഫിഗർ ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമാൻഡ് ലാറ്റക്കിന് പരിചിതമാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാറ്റക്കിനോട് പ്രത്യേകം പറയണം ഈ കമാൻഡൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാക്കേജ് റെഡിയാക്കി വെക്കാൻ നമ്മൾ ലാറ്റക്കിനോട് പ്രത്യേകം പറയണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് നാളെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് പരീക്ഷയുടെ പുസ്തകം മാത്രം വായിച്ച് അല്ലേ അതിൽ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉത്തരം വരും നാളെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം വീണ്ടും അത് മൂന്നും എല്ലാം വായിച്ച് പഠിച്ച് എല്ലാം വായിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കമാൻഡുകളൊക്കെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ പല ഭാഗത്തായിട്ടാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ലാറ്റക്കിനോട് പറയാം മിനിമം നോളജ് ലാറ്റക്കിനുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത് യൂസ് പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോ ഐ ഹാവ് ഗ്രാഫിക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാക്കേജ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് കൂടി വരുത്തുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യട്ടെ ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പി ഡി എഫിലും ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈസ് ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ കാണാൻ പറ്റും ഡിവൈസ് ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലാണ് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ തൽക്കാലം അത് പി ഡി എഫിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റുന്നു ഓക്കെ ഡി വൈയിലും കാണും പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ
ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഇത് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹാവ് ടു യൂസ് സെപ്പറേറ്റ് കമാൻഡ്സ് ബിഗിൻ സെൻറ്റർ എൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒക്കെ ചിലർ വികതല്ല ഫിഗേഴ്സിന് മാത്രമായിട്ട് സ്ലാഷ് സെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചായിട്ട് തോന്നരുത് ഡാറ്റക്കിനോട് പറഞ്ഞു അതെ അല്ലെ ഫിഗർ തുടങ്ങി ഫിഗർ അവസാനിച്ചു എന്ന് ആദ്യം മുതൽ പറഞ്ഞു വെക്കുക ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്ന കമാൻഡ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യരുത് കമാൻഡ് പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എന്ന് മാത്രം അറിയാം അപ്പൊ ഇത് സ്ലാഷ് സെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് റിക്വേർഡ് ഫോമിൽ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ ലോഗോ ഓഫ് കെ കെ ടി എം കോളേജ് എന്ന് ഉള്ള ക്യാപ്ഷൻ ഇവിടെ ഫിഗർ വൺ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മളിതൊരു പക്ഷെ ചാപ്റ്റർ റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വിത്തിൽ ഇവിടെ എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും വേണമെങ്കിലും വരുത്താം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് വിത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സി എം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇഞ്ച് ത്രീ ഐ എൻ അല്ലെ ടെൻ പി ടി ടെൻ പോയിന്റ് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഫിഗർ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഫിഗർ കുറച്ച് മാറി വരാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫിഗർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ഫിഗർ വരാനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തൊട്ടടുത്ത പേജിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാറ്റക്കിനോട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയാം ഇതാ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷണൽ കമാൻഡ് ഇവിടെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം വന്നു ഞാൻ ഒഴിവാക്കി ഇവിടെ ഞാൻ എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ഇവിടെ ആണ് എനിക്ക് ലാറ്റക്കിൻ്റെ ഫിഗർ വരേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യം കിയർ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ അത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൺസിഡർ ദ ഇക്വേഷൻ്റെ താഴെ അല്ലേ കൺസിഡർ ഏത് ഇക്വേഷൻ്റെ താഴെയാണ് ഓക്കെ കൺസിഡർ ദ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ താഴെ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രശ്നം മനസ്സിലായി കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ആ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്പേസ് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്തനുസരിച്ച് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ സ്പേസ് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ താഴെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഫിഗർ അവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്കിത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെയർ കമാൻഡ് അല്ലെ സോറി ഈ എൻ്റെയർ കമാൻഡ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിഗർ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാം വലിപ്പം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ സെന്റിമീറ്ററിന് വരാം സെ ടു സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ കണ്ടോ വലിപ്പം തന്നെയായിരുന്നു പ്രശ്നം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫിഗർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഗർ അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ വലിപ്പം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഫ്ലോട്ടിങ് എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അതിങ്ങനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴുകി നടക്കുന്ന അല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം അത് തൊട്ടടുത്ത പേജ് ഈ സ്പേജിൽ സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ അത് തൊട്ടടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകും ഇനി നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർ ആ ഫിഗറിൻ്റെ ആ പേജിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ പോയി കിടക്കും അതാണ് ഫ്ലോട്ടിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക അതാണ് ഹിയർ എന്ന് എച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കമാൻഡ് കൂടി എനിക്ക് പറയാൻ സമയമുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല ഓക്കെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയാൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് പക്ഷെ മെട്രിക്സ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട എന്നാൽ ഇത് കൂടി ഒന്ന്
അപ്പൊ മൂന്ന് കോളംസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ സീഡ് അർത്ഥം കോളം എന്നല്ല അത് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ പറയാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഐ നീഡ് ടു റൈറ്റ് സ്ലൈ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ അപ്പൊ ആൽഫ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും യെസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ആണ് ഒരു ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി സോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലാഷ് ആൽഫ ഓക്കെ സ്ലാഷ് ബീറ്റ ആൻഡ് സ്ലാഷ് ഗാമ പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മൂന്ന് കോളംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് കോളംസ് നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ കമാൻഡ് നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കോളംസിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡ് ആണ് ആൻഡ്സ് ഉണ്ടോ ഇനി അടുത്ത ലൈനിൽ സ്ലാഷ് കൊടുത്തു മൂന്ന് കോളംസിൽ പോയി ഇനി ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡെൽറ്റ കൊടുക്കുകയാണ് സേ സ്ലാഷ് ഡെൽറ്റ ആൻഡ് സ്ലാഷ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡെൽറ്റ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ കൊടുക്കുന്നതിന് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡെൽറ്റ കൊടുത്തു ആൻഡ്സ് ഇത് ആൽഫാബീറ്റ കാമ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഏത് എക്സ്പ്രഷനും പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അടുത്തത് വെറുതെ ടു റേസ് ടു ഇതൊരു മാത്തമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിന്റെ തുടക്കത്തിലും അവസാനവും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡോളർ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇവിടെ ആൽഫ വന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് പ്രശ്നം ഇത് ഒരു മെട്രിക്സ് ആയോ ഇല്ല എന്താണ് മെട്രിക്സ് ആവാത്തതിന്റെ കാരണം കാരണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഇവിടെ മുമ്പിലും ശേഷവും ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഏത് ബ്രാക്കറ്റോ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുത്തണം ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നത് ഈ സ്ക്വയർ സോറി ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് വന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പിലും ശേഷവും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇത് ശരിയല്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ആ ഒരു കണ്ടന്റിന്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് അത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് സ്ലാഷ് ലെഫ്റ്റ് സോറി ലെഫ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കമാൻഡ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലാഷ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഉടനെ തന്നെ റൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം നമുക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോട്ട് ഇടും അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാം സോ ഇഫ് ഐ റൺ ദിസ് കമാൻഡ്സ് സോ ഐ ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ആൽഫാ ബീറ്റ ഗാമ ഉണ്ടോ ഇതൊരു മെട്രിക്സ് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊരു എ ഇ സിക്കൽ ടു കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എ ഇ സിക്കൽ ടു ഒരു മെട്രിക്സ് അവിടെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഒരു കമാൻഡ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലുള്ള ഏത് അറേഞ്ച്മെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അറേ ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലാത്ത മറ്റു കാര്യങ്ങളോട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ അറേഞ്ച്മെന്റിന് വേണ്ടി ഒരു ടാബുലാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ടേബിൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ആഡ് എ ടേബിൾ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ എന്താ പറയുക കമാൻഡ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു ടേബിൾ എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആട്ടങ്ങനോട് പറയാം ബിഗിൻ ടേബിൾ എൻ്റെ ടേബിൾ അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോ ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കമാൻഡുകൾ വന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ബിഗിൻ ടേബിൾ എൻ്റെ ടേബിൾ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്ത് തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം ബിഗിൻ ടേബിളർ എൻ്റെ ടേബിളർ എന്ന് തോന്നു അല്ലേ അതിനുശേഷം ഒരു ക്യാപ്ഷൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ടേബിളിന് കൊടുക്കാം ലേബൽ കൊടുക്കാം നമ്മളിത്
ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അഞ്ച് കോളംസ് മാത്രം ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു സമയം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇത് ഞാൻ വൺ ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആൻഡ് അടുത്ത് ഫോറും ഫൈവും കൂടി ഉണ്ട് ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് രീതിയിൽ എഴുതാം ടു സ്ക്വയർ പക്ഷെ ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഡോളർ ഞാൻ കൊടുക്കണം നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ കൊടുത്തില്ല കാരണം നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഡോളർ കൊടുത്തില്ല കാരണം ഇതിന് മൊത്തമായിരുന്നു മാഡം മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് മാത്രമേ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത് ഫൈവ് അല്ലേ ആൻഡ് ഫൈവിന് പകരം ഫൈവ് നോട്ട് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ് മീ കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് അവിടെ ടേബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പക്ഷെ ഇതൊരു ടേബിളായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ ഒരു ടേബിളായിട്ട് തോന്നാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ടേബിളായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോർഡേഴ്സ് അതിനിവിടെ വന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കോളം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അവിടെ വന്നിട്ടില്ല സെൻറ്ററിങ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് എങ്ങനെ വരുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സീയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ സീയുടെ അർത്ഥം പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോളം സെൻറ്റർ അളയേണ്ടത് എന്നാണ് അല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഞാൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കോളം സെൻറ്റർ അലൈൻഡ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ആദ്യത്തെ കോളത്തിനും രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വേണം അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിനും മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ വേണ്ട വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് സോറി കീബോർഡിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊന്ന് സെൻറ്റർ ചെയ്തേക്ക അപ്പോഴേ നമുക്കത് പലർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ സിറ്റി സ്ലാഷ് സെൻറ്ററിങ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം ഞാൻ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കത് സമയം അനുസരിച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഒരു കമാൻഡ് വഴി നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കണ്ടോ എന്ത് വന്നു വൺ ടു ത്രീ ടു സ്ക്വയർ ഫൈവ് എന്നുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഹോർസ് ഓണ്ടർ ലൈനോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു പ്ലേസ് സേ ഡബിൾ സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് എച്ച് ലൈൻ അപ്പോൾ ലൈനിങ് വേണം അല്ലേ അതിനടുത്ത ലൈനിൽ വീണ്ടും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ റൈറ്റ് സോ യു ക്യാൻ സി ദ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഡബിൾ സ്ലാഷ് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇതിവിടെ ആവശ്യമില്ല ഹലോ ഇതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എഡിറ്റിങ്ങിലും കൂടി കുറച്ച് ഓണ്ട ലൈൻ കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ആ ടേബിൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അത് ലേബിൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് കോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഈ ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ഈ കമാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓവർ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഞാൻ ഈ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർ ലൈഫ് വഴി അവൈലബിൾ ആക്കി തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവർ ലീഫിൽ ഈ കമാൻഡുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്ട്ലി ഈ പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണോ ആ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവർ ലീഫ് അല്ല ഏത് ലാൻഡായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പ്ലസ് ഫിഗർ ഫിഗർ ഞാൻ അയച്ചു തരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഒരു സമയം ഏകദേശം ആയി ഒരു സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ആ രീതിയിലാണ് പൊന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ Uh, yes sir actually there are few questions ah yeah. uh, the first question actually how can we add images from geogebra geogebra il namukku images engane add cheyam endu oru question undu idile appo serikkum parana ee chodyam latakumayi bandhapettadana enna latakumayi bandhapetta alla nan parayum anyway idu easy
ഇത് ലാട്ടുക്കുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രീതിയിലാണ് കാരണം എന്താണ് എവിടുന്ന് അത് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലാറ്റക്കിൽ തൻ ലാറ്റക്കിന്റെ കമാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ വരച്ചെടുക്കുന്നതും അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കുന്ന നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം മറ്റത് നമ്മൾ സൂം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ബ്ലേഡ് ആവുകയും അതേസമയം ഇത് വളരെ ക്ലാരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ജിയോ ജബ്രയിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പി എസ് ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പി എ ട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണിക്കാം ഡോക്യുമെന്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു കമാൻഡുകൾ അല്ലെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു കമാൻഡുകൾ ഇത് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആരും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പി എസ് പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ എന്തൊരു ലൈൻ വരക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കമാൻഡുകൾ എഴുതി ഇത് ഞാൻ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് പി ഡി എഫ് ഫയലിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഫിഗർ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഫിഗർ എന്നാലും ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്താണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കമാൻഡുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടി ജിയോ ജിബ്രയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് പി എസ് ട്രിക്സ് ആണ് ടിക്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓരോരോ പാക്കേജുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ പാക്കേജുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് സോറി ജിയോ ജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഈ കമാൻഡുകൾ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇപ്പം ഏത് പിക്ചർ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ചോദിച്ചത് പക്ഷേ അത്യാവശ്യം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത പിക്ചേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ടിക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ നമുക്കതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ റിക്വയർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പിക്ചർ ആയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മളതിനെ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക അത് വളരെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് സൂം ചെയ്യും തോറും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർസ് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് പറ്റും പക്ഷെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അതായത് നമുക്കിവിടെ ഞാൻ ആ റൺ ചെയ്ത രീതി തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ലാപ്ടെക് ടു പി ഡി എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാപ്ടെക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പി ഡി എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണാൻ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലാപ്ടെക് എച്ച് ടി എം എന്ന് വെച്ചാൽ ലാപ്ടെക്ക് ആണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ എച്ച് ടി എം എൽ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഈ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നോക്കി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തത് ലാപ്ടെക് ഇ എസ് പി ഡി എഫ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കമാൻഡുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പിക്ചറുകൾ ഉള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അത് പോസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ രീതിയാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ മലയാളം പോലുള്ള എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് മലയാളം ലാപ്ടോപ്പ് ചെയ്ത ഫയൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മലയാളം ആണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ലാപ്ടെക്ക് പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നതിന് വരും അപ്പോൾ ഓരോ ലാംഗ്വേജിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സി ലാപ്ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കൂടുതൽ ഇൻഡെക്സിലാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും വിൻഡോസിലും വർക്ക് ചെയ്യും അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മലയാളം സാധാരണ രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊരു സെക്കൻഡ് അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫയൽ ഉണ്ട് അത് എനി
എല്ലാ ഫിഗർ ഇതേപോലെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു കട്ടേഷൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അതിനെ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൃത്യമായിട്ട് വരക്കാൻ പറ്റും പ്ലസ് അതിന് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഫോമിലേക്ക് പി ഡി എഫ് ഫോമിൽ നമുക്ക് അതിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യല്ല അതിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും Okay, sir. Thank you. There is another question. Is there any editor uh -huh. in Windows which allows us to view PDF instantly? Uh, we have a PDF app. We have to print it. 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 നമുക്ക് ഡി വി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ചോദ്യം അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാരൽ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കാണുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിനക്സിലാണെങ്കിൽ ഗമ്മി എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഒരു വിൻഡോസ് വേർഷൻ പക്ഷെ അത് ബീറ്റ ആണ് അതായത് ആൽഫ അല്ല അതായത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ അല്ല ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഓക്കെ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതവർ വാണിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും റൈറ്റ് സൈഡിൽ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് എന്താ പറയുക ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഇസ് എ വാണിങ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് ഐ ചേഞ്ച് ഇതിപ്പോൾ ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഒരു നമ്പർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അത് അവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇതാണ് ഗമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതൊരു സ്റ്റേബിൾ വേർഷൻ അല്ല നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർ ലൈഫ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഓവർ ലൈഫ് ഞാൻ ഒരു വെബിനാർ പോലത്തെ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഓവർ ലൈഫ് റിസർച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അവർ സേഫ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് അറിയില്ല എനിവേ അല്ലെ നമ്മൾ റിസർച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ Okay, thank you, sir. And there is another question, actually. Uh, sir, you have already said uh, regarding different formats for different journals. Suppose if I have written in one format, is there any, uh, whether I can convert to another format using this latex? Suppose I have written in one format, so is it possible to convert it in another format using latex? You just need to change the preamble. so you can so that you can uh, submit uh, sorry you can convert your document that is prepared for one journal to another journal very really easily uh, instructions for the authors are clear clear it vaichu vekana mathram a journal inde illengil namukku mistake varam very easy aanu adu very easy aayittla part aanu okay nammade section avasanipikkarayi enikku thonnu pravasar ke etra thalam nanni parannu ariyilla njangale shanam seekiriche ee class edukkan സമയം കണ്ടെത്തിയതിൽ ഞങ്ങളെ കോളേജിൻ്റെ സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിൻ്റെ ഐ ക്യു എസ് സിയുടെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കിത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ കെ എൽ ജോയിസ ഐ ക്യു എസ് സി കോർഡിനേറ്റർ ഫാദർ അനിൽ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു